everyone! Welcome to my channel, Civel Global. It's Z here once again. If you are new to my channel and you would find this video interesting, please consider subscribing, hit the thumbs up, share, comment down below, and click the bell button so that you would get notified the moment I upload new videos in the future. Buhay Bukid Serie Episode 7 So, nasa Episode 7 na tayo guys Hindi ko alam kung hanggang saan naabot itong uh, Buhay Bukid Serie na to Hanggang nandito ako sa farm Pero, kasi ngayon gusto kong i-share sa inyo Kung papaano ba yung buhay namin dito Kapag meron kaming bisita Merong bisita yung friend ko na uno nitong farm There are about 12 persons At dahil masarap daw akong magluto Nire-request na akong magluto ng aros kaldo isa kasi yan sa comfort food namin dito sa Bulacan kaya lang ang challenge kami yung magkakatay ng native chicken na pansahog sa kanya Ay, kasi diba marami kami yung chicken dito sa farm so dahil medyo tedious job yun ipinasa ko yun dun sa kababata namin na kasama din namin dito sa farm siya yung pinaka caretaker so isishare ko sa inyo guys kung papaano gawin yon yung magkatay ng chicken pero ako yung mag paparte-parte ng chicken kapag na nakatay na siya at ako rin yung magluluto ng aros kaldo. So tara guys samahan nyo ako So ang first step sa pagkakatay ng manok guys magpapainit muna ng tubig para sa paglulubugan ng manok Next step uh, tanggalin yung konting balahibo sa may parteng leeg dahil doon siya hihiwain Dito sa Bulacan, ang practice namin, sinasahod yung dugo sa konting bigas. So, ayan, meron tayong konting bigas, sasahurin natin yung dugo. Kasi isasama din siya sa pagluluto. Request kasi ito nung friend ko na owner nitong farm. Dahil request din sa kanya nung bisita niya. <laughs> ayan, so mabubuo yung dugo later. And then, isasama siya sa aros kaldo na lulutuin ko. Para hindi makawala yung manok guys, tatapakan yung le eh, leeg, <laughs> yung paa at saka yung pakpak bukod sa nakatali siya. Otherwise, tatakbo siya na ano, kakawala yan na puto lang ano, leeg. Na experience ko na yun eh, nung minsan ako yung nagkatay, <laughs> tumakbo siya. So ayan, nagilitan na natin yung leeg ng chicken. Tapos, ilubog sa malamig na tubig bago ilulubog sa mainit. So, ibababad yung chicken ng few seconds sa mainit na tubig para medyo lumambot yung balahibo. And then, sa katatanggalin ngayon yung mga balahibo ng manok. Yan, kagaya na makikita ninyo na ginagawa nung kababata ko na caretaker dito sa farm. Siya yung nagkatay, hindi po ako. <laughs> Naaawa kasi ako magkatay. Although kaya ko namang gawin, pero siya na. Kasi ako naman ang magluluto. Yan, magluluto kami ng aros kaldo. Papakita ko sa inyo kung papaano lutuin dito sa Bulacan, yung isa sa pinaka comfort food namin dito. Yan. So as you can see, tinatanggalan na po ng balahibo. tedious ang magkatay ng manok pero kasi masarap ang native yan tasabaw pa lang ulam na yan, pag medyo matigas pa yung balahibo ng manok ilulubog pa ulit ng konti hindi naman kailangan na kumulo yung tubig, kailangan lang yung init na bago kumulo kasi kung kukulo naman siya baka maluto na yung manok <laughs> yan so kailangan kasi uh, malambot sapat na malambot yung balahibo para maalis siya ng maayos. Otherwise, meron siyang maiiwan na na part ng balahibo. Eh, hindi pwede yun. Kailangan ma, maayos o talagang tanggal na tanggal yung balahibo. Ayan. So, mamaya, ako naman yung mag-butcher sa manok. So, ayan, malinis na yung manok. Wala nang balahibo. 
huhugasan naman siya ulit ng room temperature water. Hindi cold ah. <laughs> Yan. Tapos, hihiwa-hiwain na siya. Sorry guys, hindi ko na napakita sa inyo kung papaano ko siya kinatay-katay. <laughs> Maybe in the next video, pag nagkatay kami ulit ng manok. Pero ang isa sa sikreto ko ng pag-aalis ng lansa ng manok, nilalamas ko siya sa asin para maalis yung mga parang sipon-sipon. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa arroz caldo. Luya, na hiniwa ng pahilis, bawang na pinitpit, sibuyas, at suwete, ang pakulay, pamintang durog, patis, pampalasa, isang kilong malagkit dahil good for 12 persons, at yung native chicken na nahugasan ko na at nahiwa-hiwa. So, igigisa na natin ngayon yung mga ingredients. Siyempre, magpapainit tayo ng kawali, lalagyan ng konting mantika, at ilalagay ang atsuete. Yun yung magiging kulay ng ating arroz caldo para hindi naman siya puting-puti. Yung iba, sa tubig na mainit nilalagay, pero ako, ito na yung shortcut ko. Sa mantika ko na siya giningisa. Tapos, alisin natin yung atsuete sa mantika bago igigisa yung bawang at sibuyas. So, naalis na natin yung atsuete sa mantika. Igigisa na natin ngayon yung luya. Ayan, medyo ilantalantahin lang natin ng konti. Tapos itabi. Konting mantika lang guys. Kasi hindi kailangan mamantika ang arroz caldo. Tapos yung bawang. Konting lanta lang din sa bawang. Hindi kailangan na papulahin. Kasi pag mapula, lumalasa sa sabaw yung medyo mapait-pait. So, yan. Ganyan lang. Medyo lanta lang siya ng konti. Tapos yung sibuyas. As usual, mag-isa lang ako na nagluluto at nagbibideo. <laughs> Kaya ganyan guys. Pasensya na. Ayan. So, pagka nalanta na rin ng konti yung sibuyas, pagsamasamahin na sila. Ayan. O, diba makulay na siya? O, isunod na natin ngayon yung chicken na hiniwa ng medyo maliliit, bite size, kasi nga sa arroz caldo siya ilalagay. Ayan. So, di ba hindi ko mailagay ng sabay-sabay? <laughs> Ayan, nilagay ko yung ano guys, yung paa kasi maganda yan. Yung collag that's a very good source of collagen para sa mga ano natin sa skin, sa buto, ganyan. Sa buhok. Ayan. So, nailagay na natin lahat ng chicken. Pakukuluin na natin siya. So, kanina nahalo ko na siya, guys, bago ko inilagay itong patis. Tapos, ilalagay na rin natin ang pamintang durog. So, syempre, hahaluin muna din natin ulit yan bago natin tatakpan. Tatakpan natin, pakukuloan hanggang sa lumabas yung katas ng manok. Yan. Itong atay, mamaya natin ilalagay kasabay ng dugo. Kasi madali lang silang maluto. So, eto na guys. Lumabas na yung katas ng chicken. So, ililipat ko na siya sa ibang kaldero, yung mas malaki. Ito na siya. At inilipat ko na rin ang kalan. 
sa uling na siya kasi kailangan siyang palambutan for at least 2 hours. Matigas kasi ang laman ng chicken eh. Nang native pala. <laughs> so, so far, medyo malambot na siya. Dinagdagan ko na ng tubig ulit at inilagay ko na rin ng malagkit. So, kailangan lang haluhaluin natin ng konti para hindi manikit yung malagkit sa ilalim. At pakukuluan natin siya ulit hanggang sa maluto yung malagkit. So, eto na guys, luto na yung malagkit. Mukhang lugaw na siya. Kaya lang, masyadong malapot. So, kailangan ko siyang dagdagan ulit ng konting tubig at timplahan ulit ng patis. There you go. Dinagdagan ko na siya. Ah, Di ba nakikita natin makulay na siya? Eh, nilagay ko na rin yung atay. At ah, saka, syempre yung... Blood. <laughs> Siguro yung iba sa inyo hindi ko makain yan. Pero dito sa Bulacan, practice yan guys. Yan. Ihalo lang ng konti para ma-incorporate sa lasa ng arroz caldo. So, there you go. Luto na siya. Tikman nga natin yung lasa niya. Hindi kasi ako naglalagay ng pampalasa guys. Natural na lasa lang. Especially pag sa native chicken. Maumami na kasi siya dati. Hmm, sarap. Takto yung flavor niya. So, jaran, Ito na yung ating arroz caldo, ang ating finished product. So, that's all for today's video guys. I hope may natutunan kayo at natuwa. Sana i-share ko sa inyong recipe na sana maluto nyo din sa inyo. At uh, baka marunong na rin kayong magkatay ng manok next time. Yan. Kaya ko yan na-share guys. Kasi marami ngayon, especially yung millennials, Gen Zs, hindi na nila alam kung paano nakakadating sa plate nila yung mga pagkain na kinakain nila. So just for them to appreciate kung paano na pre-prepare yung pagkain, so kaya ko lang ma-share yan. Next time, watch out for another episode of Buhay Bukid Serye at uh, yung kung paano naman na gagawa yung kanin na kinakain nila. Yun naman ang isashare ko sa inyo. So, that's all. Sana na manood kayo ulit sa mga susunod kong videos. And salamat sa panunood ulit nitong premiere. So, until here, until next. Bye! See you in my next video. Thanks for watching!